，轩轩，轩轩，我锁个门都功夫，你怎么跑这么快呀？你急急忙忙，怎么了？你怎么不去上班呀？轩轩，你上什么班呀？你都忘了今天是什么日子了？今天什么日子呀？哎呀，轩轩，今天是咱妈的生日啊！什么？咱妈的生日？小辉，你看。我怎么给忘了呀？萱萱，不是我说你，那可是你亲妈呀，这事你都能忘？你瞧我这脑子，这上班啊都上糊涂了。幸好呀，你提醒我了，我现在就给经理打电话请个假。赶紧的，我已经请好了。喂，王经理，哦，这我家里啊有急事，我想请一天的假。嗯，好，好，好，谢谢你啊。行，请好了。好了，小辉，走，赶紧买东西去。哎呀，东西啊就不买了。不买东西，小辉，这我妈今天过生日，不买东西怎么行啊？轩轩，我是这样想的。你看，咱们呀年年去买东西啊，咱妈有的啊也不喜欢吃。要不这样，今年咱们给钱。给钱呀，也行。小辉，还是你想的周到。行了，钱啊我已经准备好了，赶紧去妈家吧。行，走吧，走。妈，妈，轩轩，小慧，你们两个怎么来了？来来来，赶紧坐呀。妈，今天什么日子？难道你忘了吗？什么日子呀？妈，今天可是你的生日，你忘了吗？哦。确实，今天就是我的生日，你瞧瞧我这脑子。妈，这要不是小辉提醒我，我也给忘了，是吗？小辉真好，还记得妈的生日。妈，你看，你是我丈母娘，这么重要的事我怎么能给忘了？好，好，小辉呀、啊，妈真是没有白疼你，我把我闺女嫁给你啊，算嫁对人了。妈，今天你过生日，你看，往年啊，你过生日，我和轩轩啊，都是买东西，那些东西啊。我们也不知道你爱不爱吃，今年啊，我们想好了，不给你买东西了，给你钱。这样有一万块钱，你拿着。这钱我还是不要了吧，妈，你就拿着吧，你想吃什么就买点什么。好，好，好，还是我女婿啊，最孝顺我了。妈，你看你这话说的，我现在跟轩轩结婚了，孝顺你不是应该的吗？今天啊，我和轩轩已经请好假了。我们呀，陪着你过生日，这过不过生日啊，都无所谓，只要你们两个能来陪陪我呀，我这就高兴了。妈，这些钱啊，你拿着，该花花，可千万别舍不得。你要是花光了，再给我们打电话，我们呀，再给你拿。好，好，妈都听你们的。妈，这你今天过生日，咱们呀吃顿好的，你想在哪吃？你们喜欢吃什么，我就吃什么，我吃什么都行。妈，要不咱们出去吃？行，出去吃也好。哎，妈，轩轩，你看外边天气这么热，咱们呀走一路，到地方也吃不了什么东西了。要不这样吧，你们两个在家里凉快，我去饭店买点菜，咱们在家里吃。这样也好，是不是闺女？是啊，小辉，你去饭店买点龙虾，买一条鱼，再买一只鸡。行，轩轩，那我去买了，你陪妈说说话。那行，你赶紧去吧。好，妈，那我先去了。去吧，知道了，大姐，小辉，知道了。闺女，我问你，这一万块钱是你让他给的，是他自己给的？妈，这是小辉自己让给的。那这个钱是你的还是他的？妈，这当然是小辉自己的钱了、啊。这我都跟你说了，这是他的一片心意。小辉自己的钱？是啊，妈，怎么了？哎，哎呀，光顾着买菜呢，这手机在轩轩包里呢，没手机怎么买呀？哎呀，轩轩，这就是你刘不对的，还一个大男人，你让他带这么多钱干啥呀？闺女，我告诉你，现在你给小辉结婚了，你们家的经济大权，你在掌握住，以后小辉挣的钱全部让他交给你。妈。这小辉他又不是小孩子了，他挣的钱为什么要交给我呀？我都傻闺女，你怎么那么傻呀？今天妈过生日，她高兴了，给我一万块钱。如果哪一天
，别人让他高兴了，他不能拿着钱，你给别人嘛。所以说，这个钱你得掌握住，你要让他花什么钱，都给你要，这样你才知道他的钱都花到哪去了。妈，闺女，你说说你一个月工资才多少钱呀、啊？你们家的钱大部分都是小费挣的。你说，如果妈岁数大了，又需要花钱了，难道你还让我去你家给小薇要钱呀？我这要一次两次还行，这次数要多了，难道他不烦吗？妈，我这样做合适吗？有什么不合适的？我以前都是这样对你爸的，你爸对我唯命是从。这女人啊，必须掌握着经济大权，这样的话，男人啊才会听你的。到时候啊，你让往东，他不会往西；你让大沟，他不会撵西。闺女，你说我说的对不对？可是，闺女，这还不是最重要的。你看看现在这个社会，离婚率多高呀！这如果以后咱俩离婚了，这钱在咱们自己手里，咱也不怕呀，因为咱有钱。妈，你还真别说，你说的真对。你放心吧。这今天回去啊，我就把钱给他要回来。好，以后啊，我就不让小辉再拿一分钱，他以后的工资啊也得交给我。这就对了，闺女，还是你聪明，我这以后老了还都指望你呢。妈，咱们两个现在说的怪好听，那如果回去我给小辉要钱，他不给我怎么办呀？什么？他不把钱给你，就他那个样子，当着我我都没看上他。要不是当初他能挣点钱，我会把你嫁给他。你这样是下家，他们家能娶到你，你才多高兴呢。妈，这你说的也对。我告诉你，轩轩，他如果不让你管钱的话，他敢；如果真不让你管钱的话，跟他离婚。行，妈，我都听你的。这就对了，闺女，在他们家把腰杆挺直了，怕他们干啥呀？行，妈，等我们回去了，我就给小辉要钱。嗯。这我没想到，我对我丈母娘那么好，她竟然这样想我。还有萱萱，她竟然这么听他妈的话，真是气死我！哎，小辉，你不是去买菜去了吗？怎么空着手回来了？我手机没拿，拿什么买菜呀？小辉，没拿就没拿呗。你瞧瞧你这什么态度呀？还我什么态度？我告诉你们。刚刚啊，你们在屋里说的话，我在门外啊都听到了。妈，你是不是想让我跟萱萱离婚呀、啊？行，离就离。萱萱，等会儿咱们回去啊，就把婚离了。小辉，你这说的什么话呀？还我说的什么话？我问你，我这个女婿还不够称职，还不够疼你吗？这你过生日，你闺女都没记着。我记得一清二楚，而且来的时候我还给你拿了一万块钱。你呢？你是怎么对我的？趁着我出去买菜的功夫，在这教唆你闺女跟我离婚，你可真行啊你！行行欢迎，小辉。伙计，说到这个份上了，那我就明说了吧。当初我闺女嫁给你，我都不同意。现在你们两个结婚了，你们家的财政大权就得交给我闺女。是啊，小辉，这我妈说的也没错呀。我妈呀，都是为我好，为你好。萱萱，你想当家做主，想掌握财政大权，我没意见。我挣的钱啊，也都可以给你。可是你妈最后说那话什么意思？什么叫我们两个离婚了，钱都是你的呀？她这么说，是不是有点过分了？小辉，你怎么能这样说我妈呢？萱萱。我这么说他怎么了？我今天啊跟你说明了，咱们两个结婚是过日子。如果你听你妈的，那以后你跟你妈过好。小辉，照你这么说，今天咱这个婚是离定了，你要考虑清楚了。对，我想清楚了。萱萱，我这么真心的对你们家，可换来的是什么？换来的却是你妈的瞧不起。小辉，你别这么想。这我妈她只是说说而已，又没有其他的意思。萱萱，你是不是太傻了？既然你妈今天告诉你这句话
，那就说明啊，他想过这件事。你要是听你妈的，那今天这个婚啊，咱们呀就离定了。你好自为之吧。我告诉你们两个，从今天开始，我不会给你们一分钱了。小夏，等会儿啊，拿着你的户口本，咱们呀明令局见。别叫他了，离正了，谁怕谁呀？我都不在，他敢跟你离婚？离了婚，他能找到媳妇吗？妈，这万一小辉真给我离婚了，该怎么办呀？闺女，你放心吧，他不敢。他如果跟你离婚了，他去哪能找到这么好的媳妇呀？妈，真的会这样吗？闺女，你一定听我的吧，没有错